décirculait que ce serait peut-être intéressant, compte tenu de la vestuité des, euh, des, euh, de l'école Ave Maria, euh, et ça, qui demandait énormément de réparation pour pouvoir euh, survivre. Alors, il serait, et que l'école anglaise, à la high school, eux, avaient beaucoup de place. Hein, il y avait beaucoup moins d'enfants. Beaucoup d'enfants anglophones sont venus, ont fréquenté l'école française, ce qui a complètement, euh, presque vidé l'école anglophone, qui, eux, avaient un, un, un nombre de classes qui excédait de beaucoup, beaucoup leurs besoins. Donc, les deux commissions scolaires ont eu l'idée de réunir les deux écoles sous un même toit. Hein? Ça faisait l'affaire de l'un et de l'autre. Alors... Euh, et ça s'est préparé. Et les parents, les parents ont été, la communauté a été invitée à plusieurs reprises à, 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 à des rencontres où on nous a expliqué le projet. Il y avait du pour, il y avait du contre. C'est sûr que nous, les enseignants, on n'était pas très, très chauds à l'idée. On n'était vraiment pas chauds à l'idée. En fait, on avait, je pense qu'on avait peur que les anglophones prennent beaucoup de place et qu'on soit... <rire> Je, je pense que c'est surtout ça, tu sais, qu'on qu n'est pas vraiment là, qu'on n'est pas vraiment notre mot à dire ou euh, hein, installer, notre, cul soit, installer oui. notre culture oui. ou euh, notre façon de faire qui était très différente. Hein? Alors, euh, je pense que c'est surtout ça qui nous, euh, qui nous mettait des freins. Oui.